ఒకపక్కన రాజధానిలో అమరావతి ప్రాంతంలో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు జరుగుతున్నటువంటి వేళ అకస్మాత్తుగా కొంతమంది రైతులు బొత్స సత్యనారాయణని కలిశారు అన్నటువంటి ఫోటోలు ఆ మ్యాటర్ చూడగానే ఇదేం డబ్బా అకస్మాత్తుగా మారిపోయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ రైతులు నిజంగా ఏం కావాలో అడుగుదామన్నా అడగనిచ్చే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని కలిసే పరిస్థితి లేదు అకస్మాత్తుగా వీళ్ళందరూ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అన్నటువంటిది క్రాస్ చెక్ చేస్తే కనపడినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇంతకుముందు గతంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం తర్వాత మన ఈ మధ్యన ఉత్తర్వులు కూడా వచ్చినాయి అదేంటి అంటే అస్సైన్డ్ ల్యాండ్స్ అట్లాగే లంక భూములు ఈ రెండు భూములకి సంబంధించి వాస్తవానికి పట్టా భూములు అమ్మకూడదు ప్రభుత్వం సాగు కోసం లేదంటే కనుక వాడుకోవడానికి కోసం ఇస్తుంటారు ఆ దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ దాన్ని అమ్ముకోకూడదు అయితే అలాగ ఉన్నది కాబట్టి ఆ చట్ట ప్రకారం మేము దీన్ని భూమిని ఏ రోజున కావాలంటే ప్రస్తుతం అప్పట్లో ఖాళీగా ఉన్నది కాబట్టి అప్పటి ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేశారు వాడుకోవటానికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి కావాలి కాబట్టి తీసేసుకుంటున్నాం ఆ తీసుకున్న దానికి పరిహారం అయితే ఇవ్వం కాకపోతే వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా ఉపాధి కోల్పోకుండా రెండున్నర వేల రూపాయలు నెలకి ఇస్తామన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఆ రోజున సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి అమలు సందర్భంగా ప్రకటించారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు నెలల్లో అక్కడ భూములందరూ కూడా ఎవరైతే ఈ నిజమైనటువంటి సాగు పట్టాదారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ భూముల్ని ఐదు లక్షలకి పది లక్షలకి అమ్ముకున్నారు మొదట్లో ఐదు లక్షలకి పది లక్షలకి వాళ్ళు ఇంకేముంది మీకు ఎట్లాగూ రాదు మాకిస్తే మేము ఒక ఐదు లక్షలు ఇస్తాం మేము ఇస్తే పది లక్షలు ఇస్తామని చెప్తే అమ్మేశారు వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఈ పది లక్షల దాకా వస్తుండేటప్పటికి వాళ్ళకి అప్పు డౌట్ వచ్చింది ఈ పట్టా భూములు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దాంతో కొంచెం రేటు పెంచారు ఫైనల్గా పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షల దాకా కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కున్నారు ఈ కొనుక్కున్న తర్వాత అకస్మాత్తుగా ప్రభుత్వం ఆలోచన మార్చుకుంది పాపం నిజమైనటువంటి పట్టా భూములు ఉన్నటువంటి రైతులు అన్యాయానికి గురవుతున్నారు కాబట్టి ఆ భూములు వాళ్ళకి ఎవరికి అమ్మితే గతంలోనే రైతులు ఇంకా కొంతమందికి అమ్మారని మా దృష్టికి వచ్చింది వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సాగు చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కంట తడి పెడుతున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు ఎవరి చేతిలో పట్టా ఉంటుందో ఎవరైతే కొనుక్కుంటారో ఆ కాగితం ఉంటుందో వాళ్ళకి ల్యాండ్ పూలింగ్ కింద భూమి ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటించారు అక్కడే జిమ్మిక్కు అమ్మేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఇవ్వటం అక్కడే ఖచ్చితమైనటువంటి మోసం సరే జరిగిపోయినవి జరిగిపోయినవి దాని తర్వాత ఆ భూముల్ని తీసుకున్నారు ఆ భూములకి బదులుగా పట్టా ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవి కూడా ఇచ్చున్నారు కొంత ఫ్లాట్లు కూడా ఇచ్చున్నారు అయితే మిగతా వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు కాకుండా కొంత భూమి తగ్గించి ఇచ్చారు అట్లా చూసుకున్న లక్షల్లో లాభం వచ్చేటువంటి అంశమే ఈ తర్వాత ఇప్పుడు జగన్ సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫ్లాట్ల కేటాయింపుని రద్దు చేసింది ఆ భూములు కొనుగోలుని రద్దు చేసింది ఎవరైతే ఒరిజినల్ యజమానులు ఉన్నారో వాళ్ళకే ఆ భూమి వర్తిస్తుంది వాళ్లే తర్వాత దాన్ని సేద్యం చేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్లాట్లు వాళ్ళ పేరుతో ఇచ్చిన క్యాన్సిల్ చేస్తున్నామన్నారు వాస్తవంగా లీగల్గా అలా కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు లీగల్గా వెళ్ళే ధైర్యం కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే లీగల్గా వెళ్తే కనుక పట్టా భూమి కొనడం క్రైమ్ అవుతుంది క్రైమ్ ప్రకారం వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టాల్సి వస్తుంది అరెస్ట్ అవుతారు జైలుకి పోవాల్సి వస్తుంది పట్టా భూములు కొనటం నేరం అవుతుంది కాబట్టి కాబట్టి వాళ్ళు లీగల్గా ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు ఆ భూ యజమానులు ఎవరైతే ఇట్లాగ వీళ్ళ దగ్గర కొన్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఈ రైతుల దగ్గరికి పోయి మీకు ఆ ఫ్లాట్ మాకు క్యాన్సిల్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఆ భూమి ఇచ్చేస్తారు పాత భూమి ఆ భూమి మాకు ఇచ్చేయండి అని ఒత్తిడి తెస్తున్నారు వీళ్ళు కూడా ఇప్పటిదాకా వ్యవసాయం చేయట్లేదు ఆ భూములన్నింటినీ కూడా వదిలేశారు ఆ రోజు నుంచి అప్పట్లో పొలాలు తగలబెట్టిన లేకపోతే ప నరికేసిన అవన్నీ చేసేసి అదంతా చదువు చేసేసారు కాబట్టి ఆ ప్లేసెస్లో వీళ్ళు సేద్యం చేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి మా భూమి మేము గతంలో సేద్యం చేసుకున్న భూమి మాకు ఇచ్చేయండి మేము వ్యవసాయం చేసుకుంటాం మాకు అవకాశం కల్పించండి అన్నటువంటిది వాళ్ళు అడిగింది ఆ రైతులు వచ్చారు అన్నటువంటిది తాజా సమాచారం